అంటే సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళ పట్ల ఎప్పుడు కూడా మనం కృతజ్ఞతా భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఆ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి మా నాయనగారు చెప్తూ ఉన్నారు మనం కూడా అలాంటి భావంతో అలాంటి కృతజ్ఞతా భావంతో ఉన్నాం అయితే లౌకికమైనటువంటి విషయాల్లోనే ఇంత కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేస్తే మనకి ఆ అవసరమైనప్పుడు ఒక పదివేలు అప్పించిన ఆయనకి లేకపోతే అంటే ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు సహాయం చేసిన వాళ్ళకే ఇంత కృతజ్ఞత మనం చూపిస్తే అనేక జన్మల నుండి వెంటాడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ సంసారం అనేటువంటి దుఃఖం నుండి విడిపించేటువంటి సద్గురువు చేసేటువంటి సహాయం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు అలాంటి సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి సద్గురువుకి మరి ఎంత కృతజ్ఞత చూపెట్టినా కానీ తక్కువ ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని కొన్ని ఇస్తే చాలు అంటాం కానీ కొన్ని ఇస్తే ఇంకా చాలు అంటాం ఇంకొన్ని ఇస్తే ఎన్ని ఇచ్చినా ఇంక ఇవ్వండి ఇవ్వండి అంటాం కొన్ని ఇస్తే చాలు అంటాం ఏమిస్తే చాలు అంటాం ఇప్పుడు మంచినీళ్ళు ఇచ్చారనుకోండి ఒక గ్లాసు ఇచ్చారు తాగాం అబ్బో బాగానే తాగుతున్నారని ఇంకో గ్లాస్ ఇచ్చారు తాగాం మూడో గ్లాస్ ఇచ్చారు తాగుతారా ఎందుకు తాగరు చాలు అంటే వాటరు మంచినీళ్ళు కొన్ని తాగుతాం ఏ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇచ్చినా కానీ మూడు బాటిల్స్ నాలుగు బాటిల్స్ ఐదు బాటిల్స్ ఇస్తే తాగం కొన్ని తాగిన తర్వాత చాలు అంటాం మేము భోజనానికి వెళ్ళాం ఇప్పుడు అక్కడ రాజేశ్వర గారి పేరు మీద భోజనాలు చేస్తాం భోజనాలు చేసేప్పుడు పెడతా ఉన్నారు ఎంత తింటాం సరిపోయినాం తింటాం అయ్యో మరి ప్రేమతోటి ఇంకొంచెం తినండి ఇంకొంచెం తినండి అని పెట్టామనుకోండి సరే ప్రేమతో పెడుతున్నారని ఇంకో మూత తింటాం ఇంకెక్కువ తింటావా తినం ఏమంటాం ఇంకా చాలు అంటాం అంటే మంచినీళ్ళు ఇస్తే చాలంటాం అలాగే అన్నం పెడితే చాలంటాం టిఫిన్ పెడితే చాలంటాం టిఫిన్ ఏం గారె లాంటి ఏం పెట్టారనుకోండి చాలు చాలు చాలంటాం అదే డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి ఐదు వందలు ఇస్తే ఓ ఐదు వందలు ఇచ్చారు అక్కడ నేను వెయ్యి ఇస్తే బాగుండేది వెయ్యి ఇచ్చారు కూడా వెయ్యి అని ఒక రెండు వేలు ఇస్తే బాగుండేది కృష్ణమూర్తి గారు ఓ పెద్ద సంస్థాను ఒక ఐదు వేలు అని ఇస్తారనుకున్నా ఓ ఐదు వందలు ఇచ్చారనుకోండి అంటే మనసు యొక్క లక్షణం అది మనసు యొక్క లక్షణం ఎంత ఇచ్చినా దానికి తృప్తి అనేటువంటిది ఉండదు ఇక్కడే కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కడికి పోయినా కానీ మనసు యొక్క లక్షణం అలాగనే ఉంటుంది ఒక చుట్టం వచ్చేప్పుడు అబ్బా ఆ చుట్టం ఏం తెస్తారా ఏం తెస్తారా ఏం తెస్తారా అంటే ఇప్పుడు రోజుల్లో కాదు ఇప్పుడు రోజుల్లో అంతా ఆన్లైన్ అయిపోయింది ఏదైనా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటేనే వచ్చేదనమాట చుట్టాలు వెనకటి రోజుల్లో చుట్టాలు వచ్చేప్పుడు చుట్టాలు వస్తున్నారంటే ఏం తెస్తున్నా అని ఎదురు చూసేది పల్లెటూరు నుంచి వస్తే ఉసిరికాయ కారం తెస్తున్నా మామిడికాయ కారం తెస్తున్నా చిన్నకాయ పత్ర తెస్తున్నా గోంగూర పత్ర తెస్తున్నా అని ఎదురు చూసేది ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా అవసరం లేదనమాట ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లోనే వచ్చేసింది బుక్ చేస్తే అన్ని ఇంటికే వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని కొన్ని చాలు అనిపించదు కొన్ని కొన్ని చాలు అని అనిపిస్తుంది చూడండి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా కానీ లేని దాన్నే కావాలని కోరుకుంటారు తన వద్ద తన ఆధీనంలో ఏదైతే లేదో దాన్నే కావాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరుకుంటారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి ఉద్యోగం ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే ఏదో ఒకటి లేదు తనకి డబ్బులు కావాలి తన దగ్గర లేనటువంటి డబ్బుల కోసం తనకి చాలదు అనుకున్నప్పుడు తనకు ఉన్న డబ్బులు చాలవు అని అనుకున్నప్పుడు డబ్బుల కోసం ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే తన దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే డబ్బుల కోసం ఉద్యోగం తన దగ్గర ప్లాట్ లేకపోతే ప్లాట్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు తనకు ఇల్లు లేకపోతే ఇల్లు కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు తనకు చదువు లేకపోతే చదువు కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు తన దగ్గర ఏదైతే లేదో దాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు అది పొందిన తర్వాత కూడా తృప్తి లేకపోతే లేకపోవడం అంటే తృప్తి లేకపోతే ఇంకోటి పొందాలనుకుంటాడు ఒక ఆయన ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు తృప్తి లేదు ఇంకో ఇల్లు కావాలనుకుంటాడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా కానీ తన దగ్గర లేనటువంటి దాన్ని మాత్రమే పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే ఓకే బాగానే ఉంది లేని దానికోసమే ప్రయత్నం చేస్తాం మన దగ్గర ఏదైతే లేదో దాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆత్మజ్ఞాన్ ఆత్మ అనేది ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఆత్మ అనేటువంటిది మన దగ్గర ఉందా లేదా ఇప్పుడు మనం గురువుగారి దగ్గర ఉపదేశం తీసుకోవటం అంటే లేని ఆత్మనే ఏమన్నా కొత్తగా తీసుకొచ్చి ఇందులో ప్రవేశపెట్టారా గురువుగారు అంటే కొత్తగా ఆత్మనే వారు తీసుకురాలేదు గురువుగారు ఏమన్నా లేని ఆత్మనే ఏమన్నా తీసుకొచ్చి ఇందులో ప్రవేశపెట్టి ఇదిగో నేను ఆత్మ నీకు ఇచ్చానని అయితే చెప్పరు కదా అంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఆత్మ ఉంది ఈ ఉపాధులన్నింటిలో కూడా ఆత్మ అనేటువంటిది అందరి శరీరాల్లో ఉన్నది ఇది మనందరికీ కూడా తెలిసిందే మరి ఆత్మ మన దగ్గరే ఉంటే మన ఆత్మ మన దగ్గరే ఉంటే మళ్ళా గురువుగారితో నీకేం పని 
నీ ఆత్మ నీ దగ్గరే ఉంటే గురువు గారితో నీకేం పని అంటే అంటే నా దగ్గర ఆత్మ ఉన్నదనే విషయం నాకు తెలియలే నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం నాకు తెలిస్తే ఇంకా గురువు గారితో పని ఏముందండి నాకు తెలియలేదు కాబట్టి అది తెలుసుకోవడం కోసమే గురువు గారి దగ్గరకు వెళ్ళాలి లోకంలో ఉన్నటువంటిది ఏదైనా కానీ లేని దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఆత్మ అనేటువంటిది లేనిది కాదు ఆల్రెడీ ఆత్మ ఉన్నది కానీ ఉన్నది అనేటువంటి జ్ఞానం నాకు లేదు ఆ జ్ఞానం కోసం సద్గురువు దగ్గరకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడదు ఇప్పుడు మనందరం కూడా నాయన గారి దగ్గరికి అందుకోసం వెళ్ళాం ఇప్పుడు నాయన గారు ఆత్మ నీది నీలో ఈ ఈ విధంగా ఉంది మనలో ఆత్మ ఈ విధంగా జ్యోతి వలె ప్రకాశిస్తూ ఉంది అని చెప్పారు అంతేగా ఎలా ఉందని చెప్పారు జ్యోతి వలె ప్రకాశిస్తూ ఉంది అని చెప్పారు దానికోసమే రోజు దీపం వెలిగేటం దీపం ఎందుకు వెలిగిస్తాం రోజు మనలో ఇలా వెలుగుతుందని గుర్తు చేసుకోవడం కోసం అంతే కదా లోపల వెలుగుతుంది బయట వెలిగించినా వెలగకపోయినా కానీ బయట చూసినా చూడకపోయినా లోపల వెలుగుతుందని గుర్తించుకున్న వాళ్ళకి బయట వెలిగించినా ఒకటే వెలిగిపోయినా ఒకటే లాస్ట్కు పరంపాదించినటువంటి రోజు దీపం వెలిగి చూపిస్తారు కదా ఎవరైనా సరిపోగానే ఏం చేస్తారంటే పడుకోబెట్టి తలాపన దీపం వెలిగించి చూపిస్తారు బ్రతుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా దీపం పెడతారా అయ్యో నాలో ఆత్మ వెలుగుతుంది నేను నాలో జ్యోతి వెలుగుతుంది ఒక దీపం పెట్టుకుంటే బాగా అని చెప్పి బ్రతికున్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక దీపం వెలిగించి పెట్టుకున్నారా ఏ అదమ్మకే బతుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా దీపం పెట్టుకుంటారు మరి చచ్చిపోగానే దీపం పెడతారు ఇప్పుడు ఆయన గనుడైనట్టా కాదా అంటే బ్రతికున్నప్పుడు లేని గొప్పదనం చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిందని దీపం వెలిగించారా అంటే బ్రతికున్నప్పుడు దీపం లేదా మరి చనిపోయిన తర్వాతనే ఎందుకు వెలిగించారు దీపం అంటే ఇంతకుముందు లోపల వెలుగుతుందిరా ఇప్పుడు లోపల వెలగట్లేదు అనేటువంటి భావాన్ని వ్యక్తం చేయడం కోసం బయట వెలిగించి చూపెట్టారు నాయన గారు అదే చెప్పారు ఈ జ్ఞానం తెలుసుకోవడం కోసం మనలో ఇలా జ్యోతి వలె ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది ఆత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేయటం కోసం వారు ఎంతగానో శ్రమించారు వారి యొక్క అనుగ్రహం మన మీద ప్రసరితం కావటం వల్ల మనం ఎన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్య ఫల విశేషం చేత ఇంత గొప్ప సద్గురువును మనం చేరటం జరిగింది ఇంత గొప్పదైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పొందగలగటం అనేటువంటిది మామూలు విషయం అయితే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తారు మనుష్యాణం సహస్రేషు కసిద్ధ తతసిద్ధయే ఎతతామ సిద్ధానం కసిన్మం వేతి తత్వత అన్నారు అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వారు అందరూ కూడా తరిస్తారా గురువు గారి దగ్గర చేరినటువంటి వాళ్ళందరికీ మోక్షం వస్తుందా అందరికీ జన్మరహితం అవుతుందా అంటే అందరికీ అవుతుందనే గ్యారంటీ చెప్పలేదు ఏ ఒకనొకరు మాత్రమే ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళందరూ పాస్ అవుతారా అంటే ఏం చెప్తాం హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ రోగం తగ్గుద్దా అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ రోగం తగ్గుద్దా అంటే డాక్టర్ గారు చెప్పినటువంటి పద్ధతిగా మందులు వేసుకొని పచ్చం పాటిస్తే తగ్గుద్ది స్కూల్కి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కాలేజీకి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళందరూ పాస్ అవుతారా అంటే అక్కడ చెప్పబడినటువంటి పాఠాలను శ్రద్ధగా చదువుకొని ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు పాస్ అవుతారు అలాగే గురువు గారి దగ్గరకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తీర్ణులు అవుతారా తరిస్తారా అంటే అందరూ తరిస్తారని కాదు ఎవరైతే గురువు చెప్పినటువంటి పద్ధతిగా జీవిస్తారో ఆ పద్ధతిగా అనుసరించినప్పుడు ఆచరించినప్పుడు మాత్రమే తరిస్తారు ఆచరించాలనే తప్పన ఉంది కానీ మనలో ఉన్నటువంటి గుణాలు అనేక జన్మల నుండి వెంటాడుతున్నటువంటి వాసనలు మనల్ను ముందుకు వెళ్ళనీయట్లేదు మాయ అనేకమైనటువంటి దుర్గుణాల రూపంలో కామము క్రోధము లోభము మోహము మతము మత్సరము దంబము దర్పము ఈర్ష అసూయ రాగము ద్వేషము అహంకారము మమకారము దేహవాసన శాస్త్రవాసన లోకవాసన ఇలా అనేకమైనటువంటి వాసన త్రయాలు ఈషణ త్రయాలు అరిషడ్ వర్గాలు అష్టమదాలు అన్నీ కూడా చేరి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు వెళ్లకుండా అడ్డుగా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మనం వాటిని అధిగమిస్తామో వీటన్నిటికీ హెడ్ అయినటువంటి మాయ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మాయను మనం అధిగమిస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మన గురువు గారు చెప్పినటువంటి పద్ధతిగా ఆ మార్గంలో అడుగులు వేసినట్లయితే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం లేకుంటే లేదు మాయ అనేకమైనటువంటి ప్రలోభాలకు గుర్తిస్తుంది ఆ యొక్క మాయ యొక్క ప్రలోభాలను మనం అధిగమించినప్పుడు మాత్రమే ఆ మన గురువు గారు చెప్పినటువంటి పద్ధతిగా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ముగిస్తామ్మా మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అయినా కానీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఒక ఊరిలో నక్క ఉందమ్మా నక్క గురించి తెలుసమ్మా 
నాకు అంటే తెలియని వాళ్ళు అంటే పల్లెటూరు వాళ్ళు అందరూ తెలుస్తుంది కానీ సిటీలో వాళ్ళకు కొంచెం తక్కువ అంటే టీవీలో కానీ లేదా పుస్తకాల్లో చూస్తుంటాం నక్క అంటే నక్క అంటే తెలివి గల జంతువు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలివి గల వాటన్నిటిలో కూడా తెలివి అంటే తిక్కల తెలివి అనుకోరాదు అన్న దాన్ని సరైనటువంటి తెలివి రాంగ్ నాలెడ్జ్ అనమాట దాన్నే అతి తెలివి అంటారు మనం ఏమంటాం అతి తెలివి అంటాం దానికి ఆ తెలివి ఉందనమాట నక్కకి ఆ తెలివి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని జిత్తుల మారి అంటారు జిత్తుల మారి నక్క అతి తెలివి కలిగినటువంటి నక్క అదనమాట అదేం చేస్తుంటే ఒక చోట కూర్చొని ఉంటుంది ఆకాశంలో ఒక పక్షి వెళుతూ ఉంది ఒక పక్షి వెళుతూ ఉంది అది అటు ఇటు తిరుగుతూ తిరుగుతూ నక్కకి వెళ్ళే చూస్తూ ఉంది నక్కకి వెళ్ళే చూస్తూ ఉంది నక్కకి వెళ్ళే చూస్తూ ఉంటే నక్క ఏం చేస్తా అంటే తెలివి కలదు కదా హాయ్ చెప్పింది పక్షికి హాయ్ చెప్పింది అబ్బో ఇంతవరకు నాకు ఏ నక్క కానీ ఏ కుక్క కానీ ఏ పిల్లి కానీ నాకు హాయ్ చెప్పలేదు ఇది హాయ్ చెప్పిందంటే ఏదో ప్రయోజనం ఉండుంటుంది ఒకసారి కన్సల్ట్ అవుదామని చెప్పి కిందికి వచ్చి వాలిపోయింది నక్క దగ్గర వాలిపోయింది బాగున్నావు అంటే బాగున్నావు అనుకున్నారు ఏ ఊరు నీది ఎక్కడ ఉంటావు ఏమేం చేస్తుంటావు ఎంతమంది పిల్లలు ఇవన్నీ క్షేమ సమాచారాలు అడుక్కున్నాయి పక్షులు కూడా మాట్లాడుకుంటే అనంటే పక్షి భాష తెలిస్తే మాట్లాడవచ్చు మన మనకి తెలిస్తే మనం మాట్లాడవచ్చు అట్లా అంటే వాడికి ఆ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం లేదు సరే అవి మాట్లాడుకున్నాయి మాట్లాడుకున్న తర్వాత దీని దగ్గర కుక్క ఉంది నక్క దగ్గర కుక్క ఉంది ఇట్లా ఇట్లా అంటుంది అనమాట దానికి తెలియజేయడం కోసం దీని దగ్గర ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ తెలియడం కోసం ఇట్లా అంటే అప్పుడు పక్షి అంటుంది ఏంటి ఇలా ఇలా అంటున్నావు ఏంటంట ఓ ఇలా ఇలా అంటున్నావు ఏంటంటే ఇవి ఇది తెలియదు అవి ఇటు కూర్చి అంటుంది నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఎప్పుడు ఏం లేదు ఏంటి అంటుంది అంటే ఎర్రక కదులుతూ ఉన్నాయి అనమాట ఏం కదులుతున్నాయి ఏంటంటే వాటిని ఎర్రలు అంటారు మేము చేపలు పట్టే వాళ్ళు వీటిని ఆ నీళ్ళలో వేస్తే చేపలని వచ్చి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మస్తు టేస్ట్ ఉంటాయి అసలు ఎంత టేస్ట్ అంటే అంత టేస్ట్ ఉంటాయి ఎక్కడా ఉండవు అంత టేస్ట్ ఉంటుంది అబ్బా అంత టేస్ట్ ఉంటాయి అంటది అయితే నాకు ఒకటి ఇవ్వా నేను తింటా అంటది నాకు ఒకటి ఇవ్వవా నేను తింటా అంటది నేను ఉత్తగ ఇవ్వను నేను ఇవి చాలా కష్టపడి తీసుకొచ్చా నేను ఉత్తగిస్తా ఎట్లా ఇస్తా అంటది అబ్బా ఉత్తగేన అంటది మరి నా దగ్గర ఏముంది నేను ఏంటి అంటే నా దగ్గర ఏం లేదండి మరి నాకు తినాలన్నది ఒకటి తినాలన్నది సార్ నీ దగ్గర ఉన్నది అడుగుతాయి ఇవ్వండి సార్ అడుగు ఏం కావాలంటే సార్ ఏముందంటే ఏం చూస్తే ఏం లేదు సార్ ఈకలు ఉన్నాయిగా ఒక ఈకి ఇవ్వంటది ఈక ఓ ఈకేగా నాకు చాలా ఉన్నాయి ఈకలు అని చెప్పి ఒక ఈకి తీసి ఇస్తే ఒక ఎర్ర వస్తే తినదు అబ్బా బల్లి ఉంది అబ్బా బల్లి ఉంది బల్లి ఉంది బల్లి ఉంది అన్నది సార్ ఇంకో ఎర్ర ఇవ్వ అన్నది ఇంకో ఎర్ర ఇవ్వ అంటే ఇంకో ఈకి ఇస్తే ఇంకో ఎర్ర ఇస్తా అన్నది ఓ ఇంకో ఈక తీసుకో అని చెప్పి ఇస్తే ఇంకో ఎర్ర తినదు తిన్న తర్వాత అబ్బా బాగుంది ఎర్రని ఎర్ర తింటాం ఈక ఇయటం ఎర్ర తింటాం ఈక ఇయటం ఎర్ర తింటాం ఈక పక్షికి ఉన్న ఈకలన్నీ ఊడిపోయింది పక్షికి ఉన్న ఈకలన్నీ ఇప్పుడు ఈకలన్నీ ఊడిపోయాక నక్క అమాంతంగా దాని మీద దాడి చేసి అమాంతంగా దాని మీద దాడి చేసి ఒకేసారి దాని మెడ విరిచి అర్థమైందే దాన్ని చీల్చుకొని ఒక్కొక్క పాటు ప్రశాంతంగా హాయిగా ఆనందంగా తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఏమంటే కృష్ణయ్య గారు బాగానే ఉంది ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సభ కదా ఈ నక్కల గురించి పక్షుల గురించి మాకెందుకండి ఏమైనా భగవద్గీతలో శ్లోకం చెప్పొచ్చుగా చదవచ్చుగా ఓ పద్యం ఏదో అయ్యగారు రాసిన పాట చదవచ్చుగా ఈ పక్షులు ఎందుకు నక్కలు ఎందుకు అని అనిపించవచ్చు అంటే జస్ట్ రివ్యూ చేసుకుంటే నక్కకి పక్షికి మనకు దగ్గర సంబంధం ఉంది ఆ నక్క ఎవరో కాదు మాయా ఆ నక్క ఎవరో కాదు మాయా అది మనల్ని కబళించి వేయటం కోసం ఆ నక్క అనేటువంటి మాయ మనల్ని కబళించి వేయటం కోసం కొన్ని ఎర్రలను పెట్టుకొని కూర్చుంది కొన్ని ఎర్రలను పెట్టుకొని కూర్చుంది మాయ వాటినే మనం ఎర్ర అంటాం ఎరేస్తుంది మాయ ఏం చేస్తుంది ఎరేస్తుంది ఎవరిని రాస్తుంది ఎవరిని రాస్తుంది అంటే ఒక నెక్లెస్ కావాలంటుంది ఒక వడ్డాణం కావాలంటుంది ఒక ఇల్లు కావాలంటుంది అంటే మాయ ఏదో ఒక రూపంలో మనకు లేనిది కావాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నది కూడా కావాలనేటువంటి ఆలోచనలో అనేకమైనటువంటి విషయాలను మనలో ప్రవేశింపచేసి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు వెళ్లకుండా అడ్డగిస్తుంది అర్థమైందండి అది తల్లిదండ్రుల రూపం రావచ్చు అత్తమామల రూపంలో రావచ్చు కొడుకు రూపంలో రావచ్చు కోడల రూపంలో రావచ్చు అల్లుడు రూపంలో రావచ్చు కూతురు రూపంలో రావచ్చు మనవళ్ళ రూపంలో రావచ్చు మనవరాళ్ళ రూపంలో రావచ్చు ఇళ్ల రూపంలో రావచ్చు ప్లాట్ల రూపంలో రావచ్చు డప్పుల రూపంలో రావచ్చు ఏ రూపంలోనైనా రావచ్చు స్నేహితుల రూపంలో రావచ్చు 
బంధువుల రూపంలో రావచ్చు శత్రువుల రూపంలో రావచ్చు ఏదో ఒక రూపంలో నిన్ను ఆవహించి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నువ్వు అడుగులు వేయకుండా నిన్ను అడ్డగిస్తుంది నీ సాధనకు అడ్డుదగులుతుంది ఒక మనవడు అనేటువంటి చిన్న ఎరేసింది అనుకోండి మాయా ఒక మనవడు చదువు మనవడు చదువు అని ఎరేసింది అనుకోండి ఐదు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ ఒక చిన్న మనవడు అనే ఎరకే ఐదు సంవత్సరాలు నీ లైఫ్ కట్ అయిపోయింది ఇక అసలు ఒక కూతురు అని ఎరేసింది అనుకోండి ఇక కూతురు పెళ్ళయ్యి ఉద్యోగం వచ్చి ఏని సంవత్సరాలు ఎరేసినట్లు ఆలోచించుకోండి హైదరాబాద్ సిటీలో అమీర్పాడు సెంటర్లో పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలి అనేటువంటి ఒక ఎరేసింది అనుకోండి ముప్పై ఏళ్ళు పోయింది ఇరవై ఏళ్ళు పోయింది ఒక ఆయనకి ఒక ఆయనకి ఐఏఎస్ కావాలనే ఎరేసింది ఒక ఆయనకి ఐపీఎస్ కావాలనే ఎరేసింది ఒక ఆయనకి ఇంజనీర్ కావాలనే ఎరేసింది మాయ ఏదో ఒక రూపంలో నిన్ను ప్రలోభానికి గురివి చేసి నీవు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు వెళ్లకుండా లక్ష్యం వైపు వెళ్లకుండా అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అప్పుడు విచక్షణతో అప్పుడు విచక్షణతో మన నాయన గారు చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని గుర్తు చేసుకొని నాయనగారు చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని గుర్తు చేసుకొని లౌకికమైనటువంటి సాధనలకు అడ్డం లేకుండా వాటిని చేసుకుంటూ కూడా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఎలా ముందుకు వెళ్ళొచ్చో నాయనగారు చెప్పినటువంటి పద్ధతిని గుర్తు చేసుకుంటూ సాధన చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా లక్ష్యాన్ని మనం చేరు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లాంటి మనకు చెప్తారు కమ్మా పడవ నీళ్లల్లోనే ఉంటుంది పడవ నీళ్లల్లోనే ఉంటుంది కానీ నీళ్లు పడవలో ఉండకూడదు నీళ్లు పడవలో నీళ్లు పడవలో ఉంటే ఏమైంది పడవ మునిగిపోయి పడవ మునిగి అలాగే మనం సంసారంలోనే ఉండాలి ఇప్పుడు గురువు గారి దగ్గర చేరాం ఇల్లు వాకిలు విడిచిపెడతావా మరి తల్లిదండ్రులను విడిచిపెడతావా ఏది ఏది విడిచిపెడతాం ఏమి విడిచిపెట్టాం ఇప్పటికి ఏమైనా విడిచిపెట్టామా పోనీ గురువు గారు ఏమైనా విడిచిపెడితే భక్తులు ఇచ్చి పెడతారు అనుకుంటారు ఏ గురువు గారు ఇల్లు ఇల్లు ఇచ్చి పెట్టారు ఏ గురువు గారు డబ్బులు ఇచ్చి పెట్టారు ఏ గురువు గారు కుటుంబాన్ని ఇచ్చి పెట్టారని మనం ఇచ్చి పెడతాం గురువులు ఏమి ఇచ్చి పెట్టరా ఇక శిష్యులు ఏడు ఇచ్చి పెడతారు అంటే విడిచిపెట్టాలా ఎవరో చెప్తారు వామో ఆధ్యాత్మికం అంటే మేము పోవండి ఎందుకంటే అక్కడ పోతే సన్యాసం తీసుకోవాలి మొత్తం ఇచ్చి పెట్టాలంట ఓళ్ళ మీద పడి తిరగాలంట ఇల్లు పట్టకుండా తిరగాలంట ఇలాంటిదేమి ఎందుకంటే ఎక్కడ కట్ చేసుకోవాలో అక్కడ కట్ చేసుకుంటే చాలు అదే సంసారంలోనే ఉండాలి సంసారాన్ని అంటకుండా ఉండాలి దానికే మనకి ఏమన్నారంటే ఈత విద్య అన్నారు దీన్ని జ్ఞాన విద్యని ఏ విద్య అన్నారు ఈత విద్య అన్నారు మనకు భగవత కృష్ణ దశల వారికి అందార్థం కూడా చెప్తారు ఈత పేక్షను మనుజుడు ఈత పేక్షను మనుజుడు నో తిందని జేరి నిల్చి నోట గుణిగిన ఈ తేల వచ్చు వానికి ఈ తేల వచ్చు వానికి చేతులతో నీళ్ళ మీద చెరి ఈద కాను మును నేర్చిన వారి దించ కాను ఈ తేరోగ నేదేసి కేంద్రుడు తెల్పాక చాతుర్యమున బోధ సాధించనయ్యేన చెరి ఈద కాను మును నేర్చిన వారి దించ కాను దీన్ని ఏ విద్య అన్నారు ఈత విద్య అన్నారు ఈత విద్య అంటే ఈత విద్యలో ఉన్న గొప్పదనం ఏంటంటే నీళ్లలోనే ఉంటారు మునక్కుండా ఉంటారు దాని గొప్పదనం ఏంటి నీళ్లలోనే ఉంటారు మునక్కుండా ఉంటారు మరి మన భాగవత కృష్ణ దేశకుల వారు రాశారంటే మామూలు అది ఎందుకు రాశారు జ్ఞాన విద్య కూడా అలాంటిదే నీళ్లలో ఉండి మునక్కుండా ఎలా ఉన్నారు అలాగే సంసారంలో ఉండి సంసారాన్ని అంటకుండా ఉండేటువంటి విద్య ఇది మన గురువు గారు చెప్పినటువంటి విద్య ఎలాంటి విద్య అంటే సంసారంలోనే ఉంటూ సంసారాన్ని అంటకుండా సంసారపు యొక్క బంధనాలను విచ్ఛేదితం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళేటువంటి బ్రహ్మ విద్య అలాంటి గొప్పదైనటువంటి ఇలాంటి జ్ఞాన విద్యను అందించినటువంటి ఒక గొప్ప సద్గురువు మన నాయన గారు శ్రీ 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 నిజానంద మెట్టపల్లి సత్యనారాయణ నాయ రాజయోగ్ గారు మరి అలాంటి గొప్ప గురువు మనకు లభించటం అనేటువంటిది వారి దగ్గర మనం ఉపదేశం తీసుకోవటం అనేటువంటిది మన అదృష్టంగా మనం భావించవచ్చు ఎందుకంటే అమ్మ ఇక్కడ చెప్పేటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం 
హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఒక ఆయన హిమాలయాల దాకా వెళ్ళాడు హిమాలయాల్లో పది సంవత్సరాలు కఠోర తపస్సు చేసి సాధన చేసి ఏమీ అంతు పట్టక ఏమీ అంతు పట్టక మళ్ళా తిరిగి వచ్చి మళ్ళా తిరిగి వచ్చి ఎవరు చెబుతారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎవరు చెప్తారు ఇలాంటి సద్గురువు లభిస్తే హైటెక్ సిటీలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని అందించేటువంటి గురువు గారు మనకు దొరికారు కానీ హిమాలయాలకు వెళ్ళినా కానీ అక్కడ లాభించట్లేదు ఎందుకంటే మన అదృష్టం బాగుంది జన్మ జన్మల పుణ్య వశమున జన్మకొచ్చి గురువరా జన్మ కర్మల మరుగు తెలిపి జన్మ బాపము గురువు జన్మ జన్మల పుణ్య వశం చేత మనకు జన్మ వచ్చింది మంచి గురువు లభించారు గొప్ప జ్ఞానం లభించారు కాకపోతే మనం ఆ మార్గంలో అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మనం వేసేటువంటి అడుగులో మిస్టేక్ ఉంటే దాన్ని సరి చేసుకొని ముందుకు వెళితేనే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం సరి చేసుకుంటాం సరి చేసుకోకుండా ముందుకు వెళితే లక్ష్యాన్ని చేరుకోము ఉద్ధరేది ఆత్మనాత్మాన ఆత్మానం అవసాదే ఎవరు ధరిస్తారు మనల్ని నాయనగారు మార్గం చెప్తారు కానీ ఉద్ధరింపబడాల్సింది మనమే ప్రయత్నం చేయాల్సింది మనమే సాధన చేయాల్సింది మనమే కాబట్టి మనకు వయస్సు పెరుగుతుందమ్మా ఇప్పుడు నాకు నలభై ఎనిమిది దాటింది మొన్ననే నలభై ఎనిమిది దాటింది ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉంటా గట్టిగా ఉంటే ఒక ఐదారు ఏళ్ళు తిరుగుతున్నాం తర్వాత ఇప్పటికే లోకల్గా ఆడుతుంది మొత్తం బోర్డులన్నీ లూజ్ అయినాయి అర్థమైందమ్మా ఇక ఎన్నాళ్ళు ఉంటాం మరి ఇప్పటికే అంటే ఇప్పటికే ఏమీ తెలుసుకోకపోతే కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది పళ్ళు ఓడిపోతున్నాయి చెవులు వినబట్ల కళ్ళు మసకలు వస్తున్నాయి కళ్ళు మసకలు వస్తున్నాయి గట్టి కూర్చుండే మోకాళ్ళని వస్తుండే ఇంకేం సాధన చేస్తాం పూర్తిగా బాగున్నప్పుడే ఏమి చేయలే అన్నీ బాగున్నప్పుడే ఏం చేయలే ఇక ఇప్పుడు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఇక నేను చేస్తా గంట సేపు కూర్చొని ధ్యానం చేయలేవా ఒక గంట సేపు కూర్చొని మంత్రం చదవలేవా ఒక గంట సేపు చూసి కూర్చొని భగవద్గీత చదవాలంటేనే చేత కావట్లేదు ఓపిక ఉండట్లేదు అర్థమైందమ్మా అందుకనే గడిచి గతం గత గడిచిపోయింది ఏదో గడిచిపోయింది విలువైనటువంటి జీవితం ప్రసాదింపబడింది ఈ జీవితాన్ని ఇప్పటికైనా కానీ మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటే మనం ఈ జన్మకు వచ్చినందుకు నాయనగారి దగ్గర చేరినందుకు మనకు ఒక సార్థకత అనేటువంటిది చేకూరుతుంది మరి ఈరోజు మరి చవడ వరకు కృష్ణమూర్తి గారు కానీ చవడ వరకు రాజేశ్వరి గారు కానీ మరి వారు ఈ మార్గంలో జీవించారు గొప్పదైనటువంటి ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందటమే కాకుండా